ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിലെ അടുത്ത സെഷനാണ് നാഡീ വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ നാഡീ വ്യവസ്ഥയെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥ എന്നും പെരിഫറൽ നാഡീ വ്യവസ്ഥ എന്നും ഇതിൽ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പെരിഫർ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിലോ പന്ത്രണ്ട് പ്രയറോ ശിരോ നാടികളും മുപ്പത്തൊന്ന് പേര് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡി സുഷുമ്ന നാടികളും ചേർന്നതാണ് പെരിഫെറൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ മസ്തിഷ്കം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുഷുമ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ജോഡി ശിരോ നാടികളും മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡി സുഷുമ്ന നാടികളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് മസ്തിഷ്കം എന്ന് നോക്കാം മസ്തിഷ്കം നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രമാണ് ഈ മസ്തിഷ്കത്തിനകത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂറോണുകൾ ഉള്ളത് ന്യൂറോണുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഭാഗമാണ് മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് നമുക്ക് പല രീതിയിലാണ് മസ്തിഷ്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പുറത്ത് നമുക്കറിയാം തലയോടി അല്ലെങ്കിൽ കപാലം എന്നുള്ള ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗമാണ് പുറത്തു നിന്നുള്ള ബാഹ്യഛേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത് തലയോടി എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് മെനിഞ്ചസ് എന്ന മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളുള്ള ഒരു പാളിയുണ്ട് ഈ മെനിഞ്ചസിൻ്റെ ആന്തരവാളികൾക്കിടയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ മസ്തിഷ്ക അരകളിലും സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് എഫ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം എന്നുള്ളൊരു ദ്രവം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ദ്രവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രക്തത്തിൽ നിന്നാണ് അത് രൂപപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ രക്തത്തിലേക്ക് തന്നെ പിൻവലിയുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആ പുനരാഗീരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവത്തിൻ്റെ ധർമ്മം മസ്തിഷ്ക കലകൾക്ക് പോഷകഘടകങ്ങൾ കൊടുക്കുക ആഹാരവും മറ്റു ന്യൂട്രിയൻസും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മസ്തിഷ്കത്തിനകത്തുള്ള മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നതും സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡാണ് മസ്തിഷ്കത്തെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതും സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞത് മസ്തിഷ്കം മൂന്ന് രീതിയിലാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത് പുറത്ത് തലയോടി അതിനകത്ത് മേഞ്ചസ് എന്നുള്ള മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ട് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം എന്നുള്ളൊരു ദ്രാവകം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ദ്രാവകത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് രക്തത്തിൽ നിന്നാണത് ഉണ്ടാകുന്നത് രക്തത്തിലേക്ക് തന്നെ പുനരാഗീരണം ചെയ്യുന്നു ഇതിന് നാല് ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിന് വേണ്ട ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുക രണ്ടാമത് തലച്ചോറിന് വേണ്ട പോഷകഘടകങ്ങൾ കൊടുക്കുക മൂന്നാമത് തലച്ചോറിനകത്തുള്ള മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുക നാലാമത് മസ്തിഷ്കത്തെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ശതങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുക ഏകോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ് ആ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത് സെറിബ്രം സെറിബ്രമാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തലച്ചോറിനകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സെറിബ്രമാണ് സെറിബ്രത്തിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ധാരാളം മടക്കുകളും ചുളിവുകളും ഉണ്ട് അതെന്തിനായിരിക്കും വയസ്സ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മടക്കുകളും ചുളിവുകളും ഉള്ളത് ബാഹ്യഭാഗമായ കോട്ടക്സിന് ഗ്രേ മാറ്ററും ആന്ധ്രഭാഗത്തിന് മിഡിലേ വൈറ്റ് മാറ്ററും കാണുന്നു ഉള്ളിൽ മിഡിലയിൽ വൈറ്റ് മാറ്ററുണ്ട് പുറത്ത് കോട്ടക്സിനകത്ത് ഗ്രേ മാറ്ററാണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്ത ബുദ്ധി ഓർമ്മ ഭാവന എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെറിബ്രമാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഓർമ്മയെ നിലനിൽക്കുന്നതും 
അതേപോലെ തന്നെ ഭാവന സാധിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഈ സെറിബ്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ കാഴ്ച കേൾവി മണൻ രുചി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് അടുത്തതാണ് സെറിബല്ലം ഇത് മസ്തിഷ്കത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗമാണ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സെറിബ്രത്തിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് സെറിബല്ലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്തും എന്തുണ്ട് ധാരാളം മടക്കുകളും ചുളികളും ഉണ്ട് ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പേശി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഥവാ നമ്മുടെ മസിൽസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ തുലനില പാലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെറിബല്ലത്തിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം അപ്പോൾ സെറിബ്രം ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം സെറിബല്ലം രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗം അടുത്ത തലാമസ് സെറിബ്രത്തിന് താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് തലാമസ് സെറിബ്രത്തിലേക്കും സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആവേഗങ്ങളെ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെറിബ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആവേഗങ്ങളെയും സെറിബ്രത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവ പ്രവഹിക്കുന്ന ആവേഗങ്ങളെയും പുനർപ്രസരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തലാമസിൻ്റെ ധർമ്മം അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് പ്രധാനമുള്ളവയെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നതും ഇവയാണ് തലാമസാണ് ഈ ആവേഗങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അല്ലേ പ്രധാനമുള്ളവയാണോ അല്ലേ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് സെറിബ്രത്തിലേക്കും സെറിബ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത് തലാമസാണ് അടുത്തത് ഐപ്പോ തലാമസ് തലാമസിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഐപ്പോ തലാമസ് ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആന്തര സമസ്തി പരിപാലനത്തിനാണ് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നതാണ് ഐപ്പോ തലാമസ് അടുത്ത് മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ സെറിബ്രത്തിന് ചൂടെ സെറിബല്ലത്തോട് ചേർന്നിട്ട് ദണ്ഡാകൃതിയിലുള്ള അവയവമാണ് മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹൃദയം സ്പന്ദനവും അതേപോലെ തന്നെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും തുടങ്ങിയ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയിലാണ് നടക്കുന്നത് മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയാണ് ദേശം ബന്ധനത്തെയും അതേപോലെ തന്നെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല അനൈച്ഛികമായിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ